Jetzt, wo ich die vielen Bilder von Freunden aus dem Urlaub geschickt bekomme, muss ich an meinen Urlaub auf der Insel Amorun im Frühjahr denken. Da gab es eine Entdeckung, die mich zum Nachdenken angeregt hat. Diese Gedanken möchte ich mit Ihnen teilen. Mitten am Strand und doch versteckt ein Haus auf Sand gebaut. Heißt es nicht in der Bibel, die Schlauen bauen ein Haus auf Fels? Auf Sand ist zum Scheitern verurteilt? Da gibt es jemanden oben auf dem Dach, der Ausschau hält, der jeden willkommen heißt, der vielleicht fragt, was brauchst du jetzt? Ich bank, du erschöpft, lese ich. Ich darf mich draußen erst einmal hinsetzen, kann überlegen, ob ich danach Interesse am Inneren habe. Aber dann muss ich die Schaufel in die Hand nehmen und die Türe freischaufeln. Manchmal muss ich bei mir selber den Zugang wieder freischaufeln, weil sich so vieles in mir angesammelt hat. Manchmal muss in einer größeren Gemeinschaft erstmal der größere angesammelte Dreck freigeschaufelt werden, bevor das Innere zu erkennen ist. Ich bin neugierig. Ein Unterschlupf für den Notfall. Es ist ein Haus auf Sand gebaut, wo jeder, der sich darauf einlässt, mitbaut. Jeder, der am Strand entlangläuft, findet irgendetwas. Hier wird es miteinander verbaut. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass das Haus vielfältig, bunt wird und sich immer weiterentwickelt. Dass andere angeregt werden, mit dem Vorhandenen weiterzubauen oder zum Nachdenken anregt. Es kann sein, dass mein Teil, mein Baustein, den ich jetzt eingebracht habe, im nächsten Jahr nicht mehr an derselben Stelle ist, vielleicht genutzt wurde für etwas anderes. Na und, denke ich, das hier ist so bunt und lebenslustig, dass ich das gut verschmerzen könnte. Mit dem, was am Meer angespült wird, mit dem, was mir in meinem Leben begegnet, etwas Großes gemeinsam entstehen lassen. Genial. Mich von dem, was andere eingebracht haben, inspirieren lassen und auch meinen Teil dazu geben. Ich kann die vielen verschiedenen Facetten betrachten, sie wertschätzen und ich kann auch mein kleines Teil mit einbringen. Die Menschen, die miteinander wirken, können sehr feste Fundamente füreinander und auch zur Ehre Gottes schaffen. Wir sind dazu bestimmt, uns miteinander um die Fundamente zu kümmern. Wenn ein Kind getauft wird zum Beispiel, sind wir beauftragt, am gemeinsamen Lebensfundament mitzubauen, dass es offene Türen findet, willkommen ist und sich felsenfest auf seine Familie verlassen kann, dass es nie alleine am Fundament seines Lebens bauen muss. Vertrauen, dass viele andere mitbauen. Gemeinschaft ist für mich ein solides Fundament, das aber immer der Aufmerksamkeit bedarf. Auf Sand gebaut, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dieses Haus, das sich der Umgebung, den Sturm, den Gegebenheiten anpasst, ist ein Geschenk. Musik